ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பாகிஸ் கிச்சன் மோர் மிளகாய் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சிம்பிளான பனீர் சப்ஜி அதுவும் என் ஸ்டைலில் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பன்னீர் சப்ஜிக்கு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எந்த ஆயில் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இது சூடாகணும் நான் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் பன்னீர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி அதை வந்து இந்த சைஸ் க்யூப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நான் இன்றைக்கி வந்து பூரிக்கு பண்ணுறதுனால சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக பன்னீரை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க ரெண்டு லேருந்து மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிக்கணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போது நம்மளோட எண்ணெய் காஞ்சோன்னே ஒரே ஒரு பீஸ் பட்டை ரெண்டே ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா பொரிகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட சோம்பு பட்டை கிராம்பு மூணுமே நல்லா பொறிஞ்சிடுத்து எண்ணெயில் இப்போ வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் நல்ல பெரிய சைஸ் வெங்காயமாக ரெண்டு வெங்காயம் சேர்க்குறேன் மீடியம் சைஸ்னால் நீங்கள் மூணு கூட சேர்த்துக்கலாம் குட்டியாக இருந்தால் நாலு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் அளவுக்கு நானூறு கிராம் பன்னீர் எடுத்துருக்கோம் அதுக்கு சேர்த்துக்கிறோம் நல்லா இதை வதக்கிக்கணும் இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தா போகிறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ரெடிமேட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா என்ன இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து டைம் இல்லாததுனால நான் இந்த ரெடிமேட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு டைம் இருந்தது அப்படின்னா இஞ்சி ஒரு இவ்வளோ பெரிய துண்டு ஒரு இஞ்சியும் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டும் நல்லா நீங்கள் வந்து அரைச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க அது இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷாக சூப்பராக இருக்கும் வாசனை இப்போது நம்ம இஞ்சி பூண்டோட ரா ஸ்மெல் போயாச்சு வெங்காயமும் நல்லா பிங்க் கலராக மாறிடுச்சு ஒரு மூணு தக்காளி அளவுக்கு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஆப்பிள் தக்காளி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சின்னதாக இருந்தால் நீங்கள் நாலு கூட யூஸ் பண்ணலாம் மீடியம் சைஸில் ஒரு மூணு தக்காளி வச்சுருக்கேன் இது கூட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கிக்க போகிறோம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கினதுக்கப்புறம் இல்லை மஞ்சள் பொடி உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கணும் இப்போது நம்மளோட சப்ஜியில் போட்ட தக்காளியும் கொதிக்க ஆரம்பித்தோன்னே கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இதை நம்ம நல்ல பத்தலைன்னா கூட நம்ம திருப்பி சேர்த்துக்கலாம் நிறையா சேர்த்துறாதீங்க இப்போது இதுலேயே இந்த மிக்சியை நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற தண்ணியும் சேர்த்துக்கிறேன் அந்த தக்காளியோட இது வரும் சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க அப்பப்போ நடுவில் கலரி கொடுங்க அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம காரம் சேர்த்துடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இந்த தக்காளியோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இது கொதிக்கணும் காரம் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அடியில் ஒட்டுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் அந்த ரா ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் நம்ம காரத்தொடியும் சாரி காரப்பொடியும் கரம் மசாலா பவுடரும் சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லிக்விடாக வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் நான் இப்போ பார்த்துட்டு வேணும்னா நான் ரா ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க விட்டுக்கிறேன் இப்போ நான் மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக விட போகிறேன் இருந்த தக்காளி பேஸ்ட் நல்லா குக் ஆகி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிட்டு இப்போ தேவையான அளவுக்கு காரப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் உங்களோட காரப்பொடியோட தன்மை பொறுத்து நீங்கள் சேர்க்குற காரம் என்னோடது கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா பொடி ஒரு ஒரு டீஸ்பூனிலேருந்து ஒன்றே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு நல்லா இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி இதோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லிக்விடாக வேணும் சப்ஜி அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த இந்த மசாலா செல்லாம் அதோட ரா ஸ்மெல் போகிறதுக்குள்ளே நம்ம தண்ணி சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா தண்ணியும் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் இதில் கொஞ்சமாக ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துட்டு இது நல்லா அந்த பவுடர்ஸோட ரா ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஊற்றின தண்ணியும் கொதிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு போட்ட பவுடர்ஸோட ரா ஸ்மெல்ல போயாச்சு நான் இங்கே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் பன்னீரை அதில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒர
இதே மாதிரி வெறும்னா ப்ளைனா ரைஸ் வடிச்சு அதுக்கு சேர்த்து சாப்பிட ரொம்ப அருமையா இருக்கும் இன்னொரு 3 मिनिटஸ்ல இருந்து 5 मिनिटஸ் இது நல்ல சிம்மாயி அந்த ஜூஸ் ஃபுல்லா இதல இறங்கணும் சிம்ல வெச்சுโกங்க இந்த பன்னீரை சேர்த்துட்டு இந்த டைம்ல உப்பு வேணும் அப்படினா உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க வேணும் அப்படினா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து 3 मिनिटஸ் இருந்தாலே போறோம் நான் இன்னைக்கு 5 मिनिटஸ் தான வைக்க போறேன் கொஞ்சம் சிம்ல ஏனா அது நல்ல அப்சர்வ் பண்ணிரும் சப்ஜி சூப்பரா ரெடி ஆகும் நமக்கு பன்னீர் சப்ஜி தி என் ஸ்டைல் 2 मिनिटஸ் ஆயாச்சு இப்பவே பாருங்க கொஞ்சம் திக்கா கா ஆரம்பிச்சிடுது இன்னொரு 2 मिनिटஸ் வெச்சுக்கலாம் நல்லாவே திக்காயிடும் இல்ல உங்களுக்கு போறோம் அப்படினா இந்த கன்சிஸ்டன்சியில எடுத்துக்கலாம் நீங்க வேணும் அப்படினா ஒரு நாலு முந்திரி மட்டும் தனியா அரைச்சிட்டு நல்ல பேஸ்டா இந்த ஸ்டேஜ்ல ஆட் பண்ணி நல்ல கலந்து விட்டிங்க அப்படினா திக்காயிடும் அது ஒரு ஆப்ஷன் லட்டி ஃப்ரெஷ் கிரீம் வச்சிருந்தேல அப்படினா ஆஃப் பண்ணிட்டு இதோட சேர்த்துக்கலாம் போறோம் மேல கஸ்தூரி மேத்தி போடலாம் நான் இப்ப ஆட் பண்ண போறேன் நம்மளோட சப்ஜிக்கு நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துச்சு இந்த அளவுக்கு கஸ்தூரி மேத்தி எடுத்துட்டு அத நல்ல கையில இந்த மாதிரி கசக்கிக்கோங்க கசக்கி அதுல ஆட் பண்ணிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இத நல்ல mix பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இத நான் இப்ப ஒரு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போறேன் ஹோப் உங்க எல்லாருக்கும் இது பிடிச்சிருக்கும் அப்படினு நினைக்கிறேன் இந்த சிம்பிள் சப்ஜி உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தது அப்படினா பிடிச்சிருந்தது அப்படினா மறக்காம இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நமக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க எப்படி இருந்தது அப்படினு உங்க எல்லாரையும் இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோல சந்திக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷன் தெரியறதுக்காக இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கிறேன் டாடா பாய் பாய்